اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ نساء کا ترجمہ اور مختصر تشریح شروع کر رہے ہیں ایسا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ پانچ صورتوں پر مشتمل ہے مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے حجم میں بہت چھوٹی معنی میں مفہوم میں عظمت میں فضیلت میں بہت بڑی اس کے بعد چار صورتیں جو ہیں وہ بدنی ہیں بقرہ نسا آل عمران اور معاہدہ اور یہ جو چار صورتیں ہیں یہ دو 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 صورتوں کے دو جوڑوں کی شکل میں صورت البقرہ صورت آل عمران یہ الزہرا وین خود حضور نے ان کو ایک نام دیا مشترک اور ان میں جو مناسبتیں ہیں مشابہت ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ترجمے کے دوران سامنے آتے رہی ہیں نسبت زوجیت کس اعتبار سے ہے ایک دوسرے کی تکمیل کس پہلو سے کرتی ہیں یہ بات بھی سامنے آئی اب جو دو صورتیں ہیں یہ صورت النساء اور صورت المعاہدہ یہ جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں ایک تو کنٹراسٹ نظر یہ آئے گا کہ سابقہ دو صورتوں میں پہلے حروف مقطعات اور دونوں میں پھر قرآن مجید اور کتب سماویہ کی عظمت کا بیان جبکہ ان دونوں صورتوں میں کوئی تمہیدی اس طرح کی گفتگو نہیں ہے براہ راست کتاب ہو رہا ہے البتہ یہ فرق ہے وہ نسبت زوجیت کے اعتبار سے کہ سورہ نساء میں خطاب ہے یا یوہن ناس اے لوگو کتاب عام ہے اور صورت المائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا یوہن نزین عام وہاں خاص ہے انسانوں میں سے جو لوگ ایمان کے دعوے دار باقی جس طرح سورہ بکرا اور سورہ آل عمران نسفین میں منقسم ہیں اس طرح کا معاملہ ان دونوں صورتوں کا نہیں ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں سورہ بکرا کے نصف ثانی کے مشابہ ہیں یعنی چند مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں لیکن آپس میں اس طرح بٹی ہوئی ہیں گچھی ہوئی ہیں رسی کی طرح 
तो वो नजर आएंगी कटवा एक लड़ी लाल है एक पीली है एक हरी है एक नीली है लेकिन जब आप उनको बस देते हैं तो एक तरफ से देखेंगे तो वो कटा फटा रंग नजर आएगा मुसलसल लाल नहीं नजर आएगा मुसलसल पीला न नीला न हरा खोल देंगे तो मालूम होगा कि वो तो वाकई तो एक अलहदा लड़ी है एक नीली है एक पीली है तो वहां तो मैंने सूरह बकरा में आपको बताया था कि चार डोरियां हैं दो का ताल्लुक शरीयत से तो शरीयत में दो लड़ियां हुई एक इबादत और एक मामला दो का ताल्लुक है जिहाद फी सभी लाह से एक जिहाद बिल माल यानी इंफाक फी सभी लाह और एक जिहाद बिल नफ्स की आखिरी शक्ल यानी किताल फी सभी लाह ये चारों का ताना बाना सूर्य बकरा के नस्के सानी में था यहां सूर्य निशा में भी आप देखेंगे कि तीन लड़िए हैं यहां और वो उसी तरह आप उसमें गुथी हुई है नजर आएंगी कटवा लेकिन अगर आप उन सबको अलग अलग कर ले तो वो अपनी जगह पर एक अलग मजमून बन जाएगा लेकिन यहां पर जो खिताब है एक लड़ी तो वो है कि जिसमें खिताब है अहले ईमान से और वो उसी तरीके से जैसे सूर्य बकरा में वही चार चीजें उसमें आएंगी खिताब इंफाक और आकाम शरीय इबादत लेकिन दूसरा खिताब है इसमें अहले किताब से उसमें यह कि नसारा और यहूद दोनों गडमट है मिले जुले हैं अब पहले किताब का मामला है पहली दो सूरतों में अलग अलग का मसला चल रहा था इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इस सूरह मुबारक का वो है जो मुनाफिकीन से खिताब पर मुश्तमिल है लेकिन वो अक्सर व बेशतर लोग वहां बात समझ नहीं पाते इसलिए कि वहां भी खिताब होता है आयु नजीना आ मनु से पूरे कुरान में कहीं आयु नजीना नाफकू नहीं आया या यूल काफर ऊन भी है या यूल नजीना कफरू भी है या यूल नजीना आमनू भी है या यूल नजीना नाफा को कहीं नहीं इसलिए कि मुनाफिक भी कानून तो मुसलमान ही होते थे तो असल में ये बड़ी गहरी नजर की जरूरत है कि ये पहचाना जाए कि यहां या यूल नजीना आमनू मोमिनी में सादकीन की तरफ रूए सकून है या मुनाफिकीन की तरफ है अगर ये फर्क न किया जाए तो बड़ी गलत फहमी हो जाती है बाद मकाम पर मसलन सूरह तोबा की बाद मकाम है या इबल नजीन आमकुम फरूफी सभी पहले ईमान तुम्हें क्या हो गया या तुम्हें कहा जाता है ना कि राह में निकलो तो तुम बोझल हो जाते हो जमीन में धंसे जाते हो तो इससे एक आम सुजन पैदा हो सकता है कि शायद ये आम मुसलमानों का मसला था यह आम मुसलमानों का मसला नहीं था यह मुनाफिकीन का मसला था रूए सखुल वहां मुनाफिकीन की तरफ है मोमिनी ने सादकीन तो हर वक्त इसके लिए आमादा रहती थी खुले दिल के साथ तो कि वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनू का तलहा नहीं लौटी कभी आवाज दरस की वो तो तैयार हर वक्त था वो असल में यह देखना होता है कि किस आयत में रुख किस की तरफ है इस एतबार से यह सूर्य मुबारक का अहम तरीन है लेकिन सूर्य बकरा में तो पूरे में रफ्ज निफाक आया ही नहीं यह हमत खुदाबंदी है कि इस मर्ज को पहले छुपा के रखा है कि अलामत को बयान कर दी कि यह बीमारी है ताकि जो भी मुतनबे हो जाए वह अपने इलाज की तरफ मुतवजे हो जाए लेकिन यह कि जो लोग नहीं मुतवजे हुए मालूम हुआ कि अब इनको थोड़ा सा नुमाया करना जरूरी है बात कोड़िया करके करनी पड़ेगी तो सूरह आल इमरान में एक दो जगह निफाक का लफ्ज आ गया लेकिन यहां अब जो सबसे बड़ा मजमून है सूरह बकरा में वो मुनाफिन का यूं समझिए कि एक सौ छिहत्तर जो इसकी आयात हैं इसमें से पचपन आयतें हैं कि जिनका जो मेरा तजिया है रूह सकुन है मोमिन ने सादकीन की तरफ सिर्फ सैंतीस आयात हैं कि जिनमें खिताब है अहले किताब से यहूद और नसारा से मुश्तरक तौर पर और चौरासी आयात हैं जिनमें खिताब मुनाफिन से लेकिन वही बात जो मैंने अर्ज की कि जहां भी उनसे बात होगी या यू नजीर आमन के हवाले से होगी इसलिए कि ईमान के दावेदार तो वो भी थे मुनाफिक तो वही होता है कि जो दावा करता है ईमान का चाहे वो शौरी तौर पर मुनाफिक हो चाहे गैर शौरी तौर पर मुनाफिक हो लेकिन यह कि दावा ईमान तो उसमें मौजूद होगा सूरह निशा और सूरह माहिदा के माबेन एक फर्क नोट कर लीजिए इंसानी तमदन में सबसे बुनियादी चीज जो है वह है माशरा और माशरे में औरत और मर्द का ताल्लुक और नंबर दो जो माशरे में कुछ कमजोर तबकात होते हैं उनके लिहाज का ख्याल उनके हकूक का लिहाज करना यह मजमून आपको मिलेगा सूरह निशा में आइए कवानीन तफसील से आ चुके सूरह 
وغیرہ میں جو رشتہ جڑتا ہے ایک مرد اور عورت کے مابین اس لباس کا جس سے کہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے تو وہ جو سب سے برا بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا اس کی جڑ بنیاد کا تو سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کے احکام نہیں ہے سوائے اس ایک حکم کے جو سود کے بارے میں آیا ہے نہ تاکل و ربا اغاف و مضافہ کوئی اور احکام شریعت جو ہے اس میں نہیں ہے لیکن یہاں اب آپ کو جو تمدن کی معاشرتی سطح کے اوپر خاص طور پر جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے اس معاشرے میں ان کی ایمنسیپیشن ان کو اوپر اٹھانا ان کے حقوق کی طرف متوجہ کرنا یہ آپ کو نظر آئے گا پھر اس معاشرے کے اندر سیکس کا معاملہ ہو اگر سیکشول انارکی ہو تو تباہی پھیل جائے گی تو اس میں ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آئے ہیں سیکس ڈسپلن کیسے امپوز کرنا ہے اے مسلمانوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر بے راہ روی سے کیسے ڈیل کرنا ہے تو اس طریقے سے تمدن کی جو بنیادی جو منزل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے سورہ معاہدہ میں جا کر پھر جو تمدن کی بلند ترین منزل ہے ریاست اور یہ کہ پھر اعلیٰ سطح کے اوپر عدالتی نظام چوری ڈاکہ وغیرہ کا سد باب اس کے لیے کیا حدود ہے اس کے لیے کیا تعزیرات ہیں یہ بھی آگے آئیں گی باقی سورہ نصاب میں جیسے ہے ویسے ہی سورہ معاہدہ میں بھی اہل کتاب سے بھی آخری کتاب ہوگا تو جیسا کہ میں نے اس کیا تھا کہ پہلا گروپ جو ہے اس میں دو لڑیاں ہیں ایک ہے یہ شریعت کا گروپ ہے شریعت شروع ہو رہی ہے بلو پرنٹ اس کا سورہ بکرا سے اس کے تکمیلی احکام سورہ معاہدہ میں اور دوسرا اس میں خطاب ہے اہل کتاب کے ساتھ وہ بھی تدریجن بڑھ کر آخری باتیں وہ ہے کہ جو پھر سورہ معاہدہ میں ہمیں ملیں گی بس اتنی تمہید اور اس میں بھی خاصا وقت صرف ہو گیا ہے یا یہ ناس تقور اب بکم الزی خل تقم النفس واحد اب دیکھیے معاشرتی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوا اختیار کر لو جسے جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا وہ خلق اور منہا سو جہا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا بلکہ نفس سے بنایا اس میں وہ بات پوری طریقے سے اکوموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے نو نو ایک ہے جن سے دو ہیں بکرا بکری نو ایک ہے جنس دو ہیں ایک ہی نو سے اسی نو سے تمہارا جوڑا بنایا ہیومن بینگز ہومو سیپینس نو ایک ہے اسپیشیز ایک ہے لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکشول ڈفرینسیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے یا یو اللہ سے تقور اب مقبول لذی خلا کم نفس واحد و خلا کا بن حاضا و جہا و بس بن ہوا اب یہاں پر مراد ہے وہی آدم اور ہوا ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت نے جالن کثیر امن سا یعنی اس تمدن انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے پیچھے لے جائیں گے تو اس کی کامن ایک اس کی بگننگ ہے ایک انسانی جوڑا آدم اور ہوا اس رشتے میں پوری نو انسانی جو ہے رشتہ یا قوت میں منسلک ہو جاتی ہے اس لیول پر جا کر ایک ہے سوئے بہن بھائی ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنس مل جائیں گے پڑ دادا پڑ دادی پر جا کر اور ایک لمبا پس ہلکا ہو جائے گا چلتے جائیے تو آدم و ہوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بالآخر ایک پیرنٹس ہیں ایک کپل ہے آدم و ہوا وطق اللہ ندی تسان بھی بل ارحام اور اس دیکھیے ایک ہی آج میں دوسری مرتبہ پھر تقوا کا حکم اور تقوا اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے اللہ کے واسطے مانگتا ہے اور اکثر و بیشتر معاملہ جو تمدنی ہوتے ہیں گھریلو جھگڑے ہوں ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کہا کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو اپنی سد سے باز آ جاؤ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقوا اختیار کرو تو یہ جھگڑے ہو گئے نہیں اس کے احکام پر چلو اس نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے مرد کے حقوق عورت کے حقوق رب المال کے حقوق عامل کے حقوق مزاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے دونوں کے کیا حقوق ہیں کیا اختیارات ہیں اگر ان کی پیروی کی جائے ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا ولرحام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو 
یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے یہ رحمی رشتے ہیں لیکن انہیں رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم اور جتنی بھی بناتے ہوا ہے وہ سب ایک ہی نسل سے ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے ان اللہ کا نالکم رقیبہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے یہ تقوی کی روح ہے اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے چھپا ہوا نہیں ہے چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیے کھڑکیاں بند کر دی اور پردے لگا دیے سب کچھ ہو گیا لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا ان اللہ کا نالکم رقیبہ اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقوا ہوگا پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی اب دیکھیے یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو حضور نے خطب نکاح میں شامل کیا کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ اس نماز قائم ہو رہا ہے آدم کا ایک بیٹا ہوا کی ایک بیٹی پھر اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور ہوا تھے جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے اب ان سے آگے نسل پڑھے گی لیکن یہ اس پورے معاشرت کے معاملے میں خاندانی معاملات میں آئلی معاملات میں جیسے سورہ بکرا میں ہم نے دیکھا کتنی مرد وط نق اللہ وط نق اللہ وط نق اللہ تقوا نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی قانون کو تو تختہ مشق بھی بنایا جا سکتا ہے بلا کا تخجو آیات اللہ حضوا اللہ کی آیات کا چھٹائی نہ بنا دو یہ قانون کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے وہ آت الیتام والا ہوں اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا ان کے کوئی حقوق نہیں تھے بعد ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے کمزور تھے وہ آت الیتام والا ہوں اللہ تبدد الخبی سب اتوئیب ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا برا ان کو اپنا اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا انہیں کیا پتہ چلا اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے آپ طرف لے لیا اور ردی مال ادھر لگا دیا ولا کا کرو اب مال ہوں لاب والے کم اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو ان نہ کانا ہو بن کبیرا یقیناً یہ بہت بڑا گناہ بہت بڑے بوال کی بات ہے وہ ان صرف تم اللہ کو ستو فی یتام اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے یعنی یتیم ایک تو لڑکا ہوا چلیے اس کی ایک زندگی ہے ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے اس سے انہیں نکاح بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے اور چونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کے نگہداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اگر ماں باپ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکے لہذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کرے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم بات ہوئی تامہ اسے ملکرین سنت نے ملکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے وہ تعبیر کیا ہے لیکن وہ میں یہاں اس کو بیان نہیں کر سکتا جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں جو سلف سے چلا آ رہا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں وہی بات بیان کر رہا ہوں یہاں جو ہے دوسری آیت میں یہ تیسری آیت میں وہ یتامہ سے مراد ہے یتیم بچیاں یتیم خواتین وَإِن خِفْتُمْ اللَّهُ تُسْتُ فِي الْيَتَامَةِ فَانْكِهُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَاعَ تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو اور تمہیں جو پسند ہو اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے نکاح کر سکتے ہو تعدد استواج کی گئی آیت قرآن مجید میں لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسمان بن کر تم کھڑے ہو سکو ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال دیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو اس بات پوچھ کر سکے تم سے فن خف تم اللہ تعالیٰ البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو تین تین چار چار اس کی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل ہو فن خف تم اللہ تعالیٰ اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو یہ اندیشہ ہو تو واحد تن تو پھر ایک ہی شادی کرو ایک ہی بیوی اس سے زائد نہیں اور معاملہ کا جمانوں کو میں دوسرا کھاتا یہ ہے یا جو تمہاری مل کے یمین ہو جو لونڈیاں ہوں جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے لیکن پھر شادی ایک ہوگی 
اگر چیز میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے ٹائم کتنا گزار رہے ہو کس بیوی کے پاس کتنا سب اس میں مساوات ہونی چاہیے نان نفقہ کیا دے رہے ہو کپڑے کیسے دے رہے ہو ان تمام چیزوں میں جو کاؤٹ ہو سکتی ہیں جو مادی چیزیں ہیں جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں اس میں انصاف اور عدل لازم ہے البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کے انسان کو قابو نہیں ہوتا اس میں گرفت نہیں ہے ذال کا ادنا اللہ کا یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے رجحان ہے اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں وہ آت النساء صدقات ہند نہلا اور عورتوں کو ان کے محل خوش دلی کے ساتھ دیا کرو اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو یہ صدوقات جو ہے صداق کی جمع ہے اور صدقے کی جمع ہے صداقات دال پر زبر ہو تو صدقے کی جمع اور دال پر پیش ہے صدوقات تو یہ صداق کی جمع ہے وہ ان تبن لکم ان شعیم بن ہو نفسن پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی رضا بندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دے تم نے محب جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا اب وہ تمہیں کوئی جبا کر رہی ہے تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہے تحفہ دے رہی ہے تو کوئی حد نہیں بکلو ہو ہنی ان مریا تو تم اسے استعمال بنا ہو کھاؤ رچتا پچتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی مرضی سے زبردستی نہیں زبر کر کے نہ دے لیا جائے فائن تبن الکم ان شاہین من ہو نفسن بالکل اپنی مرضی سے ولا تو سفا بالکم النتی جال اللہ لکم قیام الفرزقم فیا وقصوم وقول الحم قول معروفا اب ایک معاشرے میں طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے سفا بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے اب وہ مال اڑا رہا ہے تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میرا مال میں کیسے خرچ کروں تو اموال کم کہا گیا یہ اصل میں ایک معاشر معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے مشترک بہبود کے لیے ہے چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے مت پکڑا دو نہ سمجھو کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے مرزقو ہوں فیا ہاں انہیں رسک لیتے رہو اس میں سے بخسو ہوں کھلاتے رہو پلاتے رہو وقول الحم قولم معروفہ اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے اندے اچھے انداز میں یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارڈ مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے ہمارا ہے اور اس کی جو خندشہ ہے کہ اسے کوئی اڑا دے گا ختم کر دے گا تو کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا حکومت جو ہے وہ اس کا چارج دے دیتی تھی اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا اس میں اپنے خرچ کرے لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے وقتل یقامہ ہٹا ایزا بلغ النکاح اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو جانچ پرکت کرتے رہو دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں پھر آنست منم رشتن تو جب تم دیکھو ان میں کیا بھی باشعور ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں فت فو الہی ممبال ہوں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو ولا تاکلو ہا اسراف و بیدارن ای اکبرو اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو ہڑپ نہ کرو جلدی سے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں ومن کانا غنی فری اسرافی اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے کشائش ہے اس کے پاس تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے ومن کھانا فقیرن اور اگر کوئی خود تندست ہے محتاج ہے اب لاج بات ہے وہ یتیم کی کچھ نگہداشت بھی کر رہا ہے اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے تو فل یا کوئی بالمعروف تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں جو کہ معقول انداز ہو اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے فائدہ دفاع تم الہی ممالا ہوں اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو فاش ہے دو والے ہم تو گواہ بنا لو کہ یہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میرے میری تحویل میں تھیں آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی 
و کفا بلّہ حسیبہ باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے یہ دنیا کا معاملہ ہے اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے یہاں جا کے دینا ہے لیکن جار نصیب و مما ترک الوالدان و نقربون مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدوں والدین نے اور رشتہ داروں نے ولن نسائے نصیب اما ترک الوالدان و نقربون اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے جو انہوں نے ترک کیا ہے ان کا ترکہ ہے اور رشتہ داروں کا یہاں پہلی مرتبہ اب عورت کو وراثت کا حق دیا جا رہا ہے ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق وراثت نہیں تھا یہاں پہ فرمایا گیا کہ بما کل ابن ہو او کسر چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پوری طور سے نافذ ہونا چاہیے نصیب مفروضا اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا اب آپ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہے کہ کتنی دجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اس کا لحاظ نہیں اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں یہ کہتے ہیں یہ رواج کے تحت ہوگا وعدا حضر القسمت اور القربہ اور جب وراثت کی ترقی کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ کراوت دار بھی آ جائیں ولی تامہ یتیم بھی آ جائیں بل مساکین کچھ محتاج بھی آ جائیں فرض و کوہ من ہو اقول الحم قول معروفہ تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے وہ بالکل محتاج ہیں تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ ان کی بداوا ہو سکتا وہ کرو وہ کون لو کالم معروفہ ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں جھڑکو نہیں یہ ہماری وراثت تقسیم ہو رہی تم کون آ گئے یہاں پہ بل یش الدین اللہ ترا کو من خلف ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ضروریتن سے آفن چھوٹے بچے اپنی نسل چھوڑ کر اگر وہ کہے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے خاف علیہ تو کیسے کیسے اندیشے انہیں ہوتے اپنے ان بچوں کے بارے میں فریت تق اللہ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوا اختیار کریں یہ یتیم جو اس وقت آ گئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں وہ ان کا بھی باپ تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھو بل یقون و قولن سبیرا اور بڑی صاف اور ستھری اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبنی بات کرو ان ندیم یا کلون اموال یقام ظلم یقین وہ لوگ کے جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق ان نما یا کلون فی متون نارا وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ وسی اسلون شعیرا اندر کی آگ کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی یہ دس آیتیں بڑی جامع ہیں اور جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باری بین سے حکمت کے ساتھ کام کیے جا رہے ہیں اب اس کے بعد جو رکو ہے یہ بڑا مختصر ہے آیتیں چار ہیں لیکن ایک قیامت مضبر ہے ان میں یہ اعجاز ہے چار آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت جس پہ پوری پوری جلدیں نکل گئی ہیں جامعیت کی انتہا ہے یوسی کم اللہ فی اولاد کم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں ذکر مسل حضر ان سین لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر فعین کنہ نسان فوکس نہ تین فلا ہن نسول و صاحبہ ترک اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی میں حصہ ملے گا وہ انکانت واحدت الفلاح نصف اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا تاہی بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی وہ ایک الگ حصہ ہے معاملہ ہے ولی اب وی کل واحد من ہوں سدس مما ترا کا انکان نہ بلند اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی اور ایک ہے اوپر والد والدین جب اب وہ بھی زندہ ہے فوت ہوا ہے کوئی شخص اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کا بھی حصہ ہے ولی اب وہ کل واحد بن ہوا اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے بما ترک ان کا نہ لہو ولد اگر اس کی اولاد ہے ایک شخص لاولد مر گیا ہے تو اور بات ہوگی اولاد ہے تو چھٹا چھٹا یعنی ایک تہائی سوال دین کو چلا گیا دو تہائی جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا 
وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ اور اگر اس کے اولاد ہے ہی نہیں نا ولد فوت ہو رہا ہے وَوَرِسَ هُوَ عَبَوَاهُ اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہیں فَلِ اُمِّهِ السُّلُسْ وہ ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی وہ مرد کا باپ ماں سے مرد عورت دمنا ہو جائے گا فَإِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ اور اگر اس کے بہن بھائی ہو فَلِ اُمِّهِ السُّلُسْ مِن بَعْدِ وَسِيَتِ یوسی بِ تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا چھٹا حصہ رہ جائے گا سلس کی بجائے تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو رشت کو براست جا سکے گی اس کے اپنے کے نسات فرما دیا میں بعد وسیعتی یوسی بہا او دین براست کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وسیعت کی ہے اس وسیعت کو پورا کیا جائے اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے پھر جو ہے براست ادا ہوگی من بعد وسیعتی یوسی بہا او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفرن تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لئے زیادہ نافع ہے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے فریضتم من اللہ یہ تم اپنی اقلوں کو چھوڑو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے فریضتم من اللہ یعنی آج بھی سمجھے میرے بڑھے والدین ہیں خامخواہ ان کے لئے حصہ کائے کو رکھ دیا ہے کھا پی چکے زندگی گزار چکے اب راست تو ملنی چاہیے اور رات کو بیٹا بیٹی کو نہیں اللہ کا حکم مانو آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون آئیہم اقرب لکم نفرن فریضتم من اللہ ان اللہ تعالی علیم اور حکیمہ یقین ان اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں وَلَكُمْ اِسْوَ مَا تَلَكَ عَزْوَاجُكُمْ اِن لَمْ يَكُلْ لَهُن نَوَلَدْ اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شور کا ہو جائے گا باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا یعنی شور کا نصف ہو گیا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر اس کے اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُحُ بِمَا تَرَكْنَا پھر تمہارے لئے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں کہ جو اس نے چھوڑا ہے باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے من بعد وسیعتی یوسین بہا او دین اور یہ بھی ہوگا وسیعت کی ایکزیکیوشن کے بعد اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُو مِمَّا تَرَكْتُمْ اور جو کچھ تم چھوڑو مرد شور فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا اِن لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تُمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ سُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَسِيَقِ يُوسُونَ بِهَا عَوْدَيْن تو پھر تو ان کے لئے آتھوہ حصہ ہے اگر تمہارے بھی اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لئے پھر آتھوہ حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے مِن بَعْدِ وَسِيَقِ يُوسُونَ بِهَا عَوْدَيْن اس وسیعت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا او امراتن یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے یہ کلالہ کون ہوتی ہے جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو میت ہے فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں بہن بھائی ہے اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے عرموں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے ایک عینی عینی وہ ہے باپ بھی وہی ہے مشترک ماں بھی وہی ہے جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں ہمارے ہاں حقیقی حقیقی بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترک ہیں اللہ کی کہ باپ ایک ہے اور مائن جدا ہیں لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا کوئی فرق نہیں تھا ان کے ہاں شوتیلہ وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو ماں پور ہو ایک شخص کی اولاد تھی وہ فوت ہو گیا اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے اب اس سے بھی اولاد ہے تو ماں تو ایک ہے اولاد دے دو ہیں دو باپ سے ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے وہ کلالہ ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وَلَهُ أَخُنْ أَوْخْتُنْ اس کی ایک بہن ہے یا ایک بہائی ہے فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَ سُدُسْ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے فَإِمْ قَانُوا أَكْسَلَ مِنْ ذَلِكْ اور اگر وہ اس سے زیادہ ہے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُلُسْ 
پھر وہ ایک تہائی میں اس سے دار رہیں گے من بعد وسیعت ہی یوسا بہا او دین یہی دو شرطیں پھر ہیں اس وسیعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد غیر مبار اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو وسیعت من اللہ یا اللہ کی طرف سے تاکید ہے اللہ علیم الحلیم اللہ تعالی سب کو جاننے والا کمال حلم والا ہے اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے اس کی پکڑ جب آئے گی تو انہیں بد شرب کا نہ شدید پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی تل کا حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں ہمیں یو تیر اللہ و رسول ہو یو دخل ہو جنات ان تجریب ان تاثر انہار جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بیٹھی ہوں گی خالدین افیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزار کل فوج العظیم اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمیں یاس اللہ و رسول ہو وہ یقاعدہ حدود ہو اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کے حدود سے یدخل ہو نارن خالد انفیہ اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ لہو عذاب المحیم اور ان کے لیے عذاب محیم ہوگا احانت عمیز عذاب اب جو میں نے ارز کیا تھا سیکس ڈسپلن اسلامی معاشرے کی تفہیر شروع ہو رہی ہے مکہ میں تو غائب آتے مسلمان جب تک تھے جو غلبہ وہاں کفار کا تھا اب یہاں مدینہ میں اللہ نے مسلمانوں کو حیثیت دی ہے کہ اپنے معاملات کو سوار نہ شروع کرے تو ایک ایک کر کے ان معاشرتی چیزوں کو اور ان سوشل پرابلمز کو ڈیل کیا جا رہا ہے اب اگر کوئی سیکشول انار کی ہے کوئی بدکاری معاشرے میں ہے کیا کیا جائے کیسے روک تھا ہو اس کے ابتدائی احکام یہ آ رہے ہیں اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورہ نور میں آئیں گے چل کر یہ تدریجن یہ سورہ نساء پھر ہے سورہ نور احزاب پھر ہے سورہ نور اور پھر ہے سورہ معاہدہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کو کافی دور آگے رکھا ہے مصف میں اور یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ معاہدہ آگئی ہے ورنہ سورہ نساء پھر سورہ احزاب پھر سورہ نور اور پھر سورہ معاہدہ ہے ترتیب یہ ہے باقی اور بھی مدنی صورتیں درمیان میں ہیں لیکن یہ چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں جن میں معاشرتی مسائل جو ہیں وہ تفصیل سے آئے ہیں وہ ان کی ترتیب یہ ہے وَلَّاتِ يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا اتقاب کریں فَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنْ عَرْبَاتَ مِنْكُمْ تو پھر گواہ بناو گواہ لاو ان پر تم میں سے چار اگر وہ گواہی دیں فَإِنْ شَهِدُوا اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے قام سے کوہن نفی البیوت تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو حَقَّا يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْت موت ان کو لے جائے موت ان کا قصہ پاک کرے اور يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ نکال دے وہ راستہ نکالنا ہے جو صدا کی پھر بعد میں نصاب آ گیا کہ اگر اس کو پھر صدا دے دی جائے حد جاری کر دی جائے تو پھر آداد ہو جائے گی لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھی لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہے تو یہ ان کا یک طرف آکے ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے لیکن دوسرا جو پہلو ہے دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے وَاللَّذَانِ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ اور اگر وہ دونوں تمہیں میں سے ہوں مرد بھی اور عورت بھی فَعَذُوهُمَا تو ان دونوں کو پھر عزیزت دو تکلیف دو انہیں سزا دو فَإِن تَعْبَا وَأَسْلَحَا پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے فَعَرِزُوا عَنْهُمَا تو ان کو چھوڑ دو اِنَّ اللَّهَ تَعْنَ تَوْعَابَ الرَّحِيمَا یقیناً اللہ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے یہ بالکل ابتدائی آقام ہے اسی لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آگئی پوری کی پوری جیسے کہ وسیعت کا وہ حکم جو سورہ مقرہ میں آیا تھا وہ اب ساکت ہو گیا جبکہ قانون وراثت آگیا اب وہ آیت آئی ہے کہ جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے اِنَّمَتْ قَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوَا بِجَحَالَتٍ اللہ کے ذمہ ہے قوبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں سُمَّ يَتُوبُونَ بِالْقَرِيبِ پھر فرق قوبہ کرتے ہیں یعنی اگر ایمان اندر ہے 
تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پوٹنٹ ہو گئے یا نفس کے اندر ہیجان ایسا ہو گیا کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکا لیکن جیسے ہی اس کے بعد روش میں آئے گا اس کو شدید پچتا ہوا شدید ندامت تاریخ ہو جائے گی تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا فولا کا یتوب اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا وکان اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے وہ نئے سے کہ توبہ تو لذین یا ملون سیاد ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہیں حرام خوریاں کرتے رہیں زندگی پر ایش لڑاتے رہیں حتیٰ حضر آحد اول موت کالا انی تب تلان یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں یہ توبہ نہیں ہے ولن لذین یموت نہ وہ کفار اسی پر خیاس کر لیجیے جو مر بھی گئے کافی کفر کی حالت میں ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں الا کا کدنا لہم عذاب نلیمہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یا اللہ جی نام اے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو یہ بھی اس عورتوں کے طبقے پر جو سرسری ظلم ہوتا تھا کیونکہ پالی جمی عام تھی ایک شخص ہے فوت ہوا ہے چار ہے پانچ بیویاں ہیں اب فرض کیجئے کہ جو بیٹا ہے بڑا جو وارث بن گیا ہے اب باقی اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہے باقی سوتی ہوئی ماں وہ ان کو وراثت میں لے لیتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں گی یہ بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے بغیر شادی اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادی کہیں کرتے تھے تو خود محل لیتے تھے اس طرح کے معاملات کرتے تھے اور تو اس ساتھ یہ ظلم ہوتے تھے یا یو الزین امن اللہ یا ہی رکمن تر سن سا کرہا پہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی ولا تعظم ہن علی تصم بات بات ہے تم ہن اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روکو روک کے رکھو انہیں تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے اب نکاح کیا تھا اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لاڈ تھے اور کیا کیا دے دیا تھا اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکندے استعمال ہو رہے ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی اللہ یاتینہ بے فاحش ہے تم میں ہاں اگر کسی سے صحیح جو ہے حرام کاری کا فیل سرزد ہو گیا اس پر کچھ جاتی کی جائے اسے کچھ سزا دی جائے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فاضو اس وقت تو اجازت ہے کہ اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اسے اپنا مہر واپس لے لوں معاشرو ہن بالمعروف دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو رہو سہو معروف طریقے پر بھرے طریقے پر اچھے طریقے پر نیکی اور راستی کے ساتھ فائن کا یہ تم ہن فاسان تک رہو شعین و یہ اللہ فی ہے خیر ان کا سیرا تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے انہیں پسند نہیں کرتے تم تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو ذرا حال کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں کس کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی ماں یہ کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے وہی طرح اب تم استدار زوجن مکانہ زوجن اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے وہ آتے تم احتا ہوں نہ اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو فلا تاخدو ہو بن ہوشیا فلا تاخدو بن ہوشیا اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتی جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی اتا خود نہو بہتان و اسمم و بینا یا تم لوگ وہ بہر واپس ان سے ناحق اور سری گنا کے طور پر اور کیسا تا خود نہو کچھ عقل کے ناخن لو کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو کیسے ان سے مال تم واپس لینا چاہتے ہو وقت افزا بازو پہ لا بازن جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو تمہارے ماں بہن انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے واقص نہ بالکل میسا کر غریضا اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار دے چکی تھی اب قول و قرار ہوتا ہے نکاح کے وقت ان میں ذمہ داری لیتا ہے مرد کوئی سے کوئی ایک وہ بھی ایک کانٹیکٹ ہے ولا تم کے حلما نے کہا آبا کمن النساء اللہ باقص صرف اور جو تمہاری والد جو تمہارے آباؤ 
تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال دیا یا بغیر نکاح کے ڈال دیا یہ نکاح یہ نکاح وہاں بھی اس معاشرے میں جس کو کہتے تھے نکاح مقت بہت ہی برا نکاح ہے یہ فطرت انسانی تو رواج کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا یہاں قرآن مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ ساتھ دباؤ کیا ولا تن کے اما نہ کہا آبا کم جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو ان النساء الا ما قصرت سوا اس کے جو ہو چکا ان نہ کان فاحش تم و مختا یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی غذب کو بھڑکانے والی ہے وسا سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے اب یہ طویل آیت آ رہی ہے جس میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتے داروں سے شادی نہیں کر سکتا خود میں تلے کو مہا تو کم حرام کر دی گئی تم پر تمہاری ماں ہے نمبر ایک وہ بنا تو کم تمہاری بیٹیاں وہ خواہ تو کم اور تمہاری بہنیں وہ ماں تو کم اور تمہاری پوپیاں وہ خالہ تو کم اور تمہاری خالائیں وہ بنا تو الخے اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وہ بنا تو الختے اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وہ مہا تو کم اور داتی اور دان رکھوں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ خواہ تو کم میں رضاحت ہے اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں جو تمہارے اب بہن بن گئی ہے رضائی وہ مہا تو نسائے کم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن وہ بائے کم اور لاتی تھی حضور کم اور اگر وہ جو ربیبہ ہو جو تمہارے ہاں پلی بڑی ہو من نسائے کم اللہ دخل تم بہن ربیبہ آئی ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کو اولاد تھی آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں ربیب کہلاتے ربیب اور ربیبہ تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہے اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو اگر اس کے ساتھ تعلق کے دروشہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو طلاق ہو جائے تو پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے پر ابائے میں کم اللہ فی حضور کم نسائے کم اللہ کی دخل تم بہننا جن سے تم نے صحبت کی ہو ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں فیلن تکون دخل تم بہننا اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو فلا جنا علیہ کم تو پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ حلائل و ابنائے کم اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں یا بیٹوں کی بیویاں بہو جن کو ہم کہتے ہیں تمہاری بہو ہیں اللہ جی نبین اسلاب کم ہو لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے سلب سے ہو اپنے سلب بھی بیٹے وہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے وہ انتج مئو بین الختین اور اس بھی یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بے ایک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں اللہ ما کا صرف سوائے اس کے کہ جو ہو چکا ان اللہ کا نہ غفور الرحیم یقینا اللہ غفور الرحیم تو ہو گیا ہو گیا پہلے کا اس کو تو گڑے مردے اکھاڑے نہیں جا سکتے لیکن آئندہ کے لیے یہ محرمات ابدیہ ہے اس میں حضور نے اضافہ کیا ہے کہ دو بہنوں کو بھی ایک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے اسی طرح خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور پپی بھکی جی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے یہ محرمات ابدیہ ہے کہ جن کے ساتھ کسی حال میں کسی وقت شادی نہیں ہو سکتی اب ہیں وہ محرمات جو عارضی ہیں اور محسنات من النساء وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں اب یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے نکاح میں آپ پر حرام ہے ہاں اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکیں گے اس لیکن یہ کہ اس کے اوپر جو حرمت ہے اس کی وہ حرمت اب ابھی اس نوع کی نہیں ہے جو اس آیت میں جو بیانات ہوئی بلکہ یہ کہ وہ تو کسی اور کے نکاح میں ہونے کی محسنات جسم کہتے ہیں قلعے کو جو قلعے میں ہے پہلے ہی ایک خاندان کے قلعے کے اندر ہے وہ اور شور والی آئیں اللہ ماملکت امان و کم سوائے یہ کہ ان میں سے کوئی تمہارے ہاں کنیز بن کر آ جائے اللہ بات جنگ ہوئی ہے وہ عورتیں جو ہے مشرق مردوں کی بیویاں ہیں وہ لوڈیاں بن کے آ گئی ہیں تو اگرچہ وہ بیویاں ہیں مشرقوں کی وہ شناخت ہے اس معنی میں لیکن وہ لوڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوگی کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا کی کتاب ہے حکم ہے فرض ہے تمہارے اوپر علیکم اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام اور کے حلال ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ دن سے نکاح خراب ہوا باقی کسی تعداد یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے ان تب قبو بے اموالکم 
لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو محسنین نیت ہو گھر میں بسانے کی قلعے میں لانے کی غیرہ مسافرین صرف مستی نکالنے کی نہیں یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو اس سے شادی کی جائے بس کم کا تم بھی بن ہنا فات ہنا وجور ہنا تو جو کہ تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں فریضتن وہ دو ولا جنا علیہ کم فیما کراد ہے تم بہی بھی مادی فریضہ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی بہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضا بندی سے اس میں کوئی کمی پیشی ہو جائے ان اللہ کان علیم اور حکیمہ یقین اللہ کان علیم ہے اور حکیم ہے وہ من لگ سطح من کم توڑن ان کے ہر محسنات المومنات اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے اب محسن دو معنی میں آتا ہے ایک خاندانی لڑکی شریف لڑکی خاندانی آزاد گرانے کی کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے اور ایک شادی شدہ عورت کی جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے ایک خاندان کا قلعہ خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے سپورٹ حاصل ہے تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے اسی طرح وہ عورت کے جو شوہر کے گھر میں ہے ایک قلعے میں ہے اس کے گھر میں ہے اس کی حفاظت میں ہے وہ بھی محسنہ ہے پہلے تھا وہ دوسری معنی میں یعنی شادی شدہ یہاں مراد ہے شریف زادیاں آزاد مسلمان عورتیں اب ظاہر بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا اس حوالے سے کوئی بیچارہ مفلس ہے نہیں دے سکتا ہے کیا کرے وہ مل لم یہ سطح من کم توڑن علیم کے الموشنات المومنات فمما ملک چہمان کم تو جو لونیاں ہیں ان سے نکاح کر لو من فتحیات کم المومنات جو تمہاری مومن جو لونیاں ہوں فان کے حکم اللہ عالم بھی ایمان کو باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہے جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو بعض حکم میں بعض تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فان کے ہو ہنا بے اس میں اہل ہنا تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اب ظاہر بات وہ لونڈی ہے زید کی تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے لیکن یہاں اب ایک شخص اسے اجازت دے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لوڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دی اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا اب وہ اس لوڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی بلکہ وہ اب منقورا ہو جائے گی مسلمان کی اس لیے بے عزن اہل ہندا اور اس میں پیش نظر رکھیے کہ ایک معاشرہ تھا بل فیل یہ شکلیں تھیں یہ نہیں کہا جا رہا یہ شکلیں پیدا کرو اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے تو اس میں کیا کیا صورت حال تھی کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تجریہ بلکہ وہ انہیں بے عزن اہل ہندا و آتو انہیں وجود رہ بالمعروف انہیں بھی ان کے جو مہر ہیں چھوڑے ہوں گے وہ دو مہر معروف طریقے پر دو وہ صناطن غیر مسافرات ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی محض مستی نکالنے کی اور شہمت رانے کی ہونا نیت نہ ہو ولا متصلات اخدان اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں یہ نہیں کھلا کھلا نکاح ہو معلوم ہو کہ فلاں کی لوٹی ہے جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو جہل کا چچا تھا ایک شریف انسان تھا اس کی لونڈی تھی پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں تو انہوں نے اس کے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی ہے ان سے پھر حضرت عمار ہوئے عمار ابن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین کا ایک قربہ تھا وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس خاندان کو بدترین جو ایزائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی فیضا حسن نہ پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائے فیضا تین اب فاحشتن پھر اگر وہ کوئی غلط کام کرے اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کرے فعل ہند نصف مال المحسنات تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدہ کو دی جائے گی اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی احکامات ہیں ابھی تک تو رجم کا حکم آیا ہی نہیں ہے ابھی تک سوکڑوں کا حکم بھی نہیں آیا ہے ابھی تو یہ تھا آزو ہوا تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونی ہے منکوہا اس کو اگر سزا دینی ہے کسی اس اسی طرح کے جرم کی تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے 
اور ایک اس بیچاری غریب اس کا لوڈی کا معاملہ اور ہے ظاہر کا جمن خشی الانا کا بن کم یہ رعایت بھی کہ مسلمان لوڈیوں سے نکاح کر لو یہ بھی تمہارے لیے تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ و فتنے میں پڑھنے کا جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو کہ اگر اب ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں ورنہ یہ کہ وہ تصویر اگر تم صبر کرو تو چونکہ عام طور پر جو باندھیے تھی ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفف کرو اس میں بہتر ہی ہے وان تصبر خیر الکم اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یورید اللہ یمین الکم اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں اب چند بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو آدمی کی طبیعت ہے فطرت ہے یہ بات سے محسوس کرتا ہے بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ انیس سو ستر میں تقریر سنی تھی کرسمس گزاری تھی لندن میں تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لانت ہے خاص ایک انسان کو یہ آرام ہے یہ آرام ہے یہ آرام ہے رک نہیں سکا ہے اب دل اس کا میلا ہو جائے گا گلٹی کانشنس ہو جائے گا گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھوڑ سب حلال کرو چھٹی ہو جائے گی تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں اور یہ میں نے تقریر سنی سن ستر میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں یورید اللہ یوبین الکم اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے وہ یہ دی اکم سدن النزیل من قبل کم اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے وہ یتوب آ گئے کم اب اس میں دونوں طرف جائے گا پہلے کے نیکوکار بھی تھے پہلوں کے بدکار بھی تھے نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو سراط النزیل رمتا علیہم اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو وہ یتوب علیہم علیہ کم اللہ چاہتا تمہارے اوپر تم پر عنایت فرمائے و اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے و اللہ یورید یتوب علیہ کم دوبارہ پھر وہی اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے و یورید الدین یتبیون شاہوات اور وہ لوگ جو شاہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیل و میدن عظیمہ کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر ایمینسیپیشن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے ویمن لب ہے یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر اور سارا یہ جنسی جو ہے انار کی پھیلانے کا ایک یہ ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے یورید اللہ و یو خف تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا اللہ تم پر اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی فساد ہوگا گندگیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے بدگمانیاں ہوں گی یہ سارا کچھ ہوگا تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ خلے کر انسان و ضعیفہ اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہے جہاں بہت اونچا پہلو ہے وہ ربانی پھونکی گئی ہے وہاں یہ نس بھی تو اس کے اندر ہے اور اس کے اندر جو ہے زوف کے پہلو موجود ہیں یا یو الدین امن اللہ کا کرو امبال کم بین کم بر بات اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو اللہ ان تقون تجارت انتراضم سوا اس کے لیے تجارت ہو تدا تراضم بنکم تمہاری باہمی رضا مندی سے یہ جوتا ہے دو سو روپے کا ہے آپ کو منظور ہے دو سو دیجیے جوتا لے لیجیے یہ آپ کی باہمی رضا مندی سے سودا ہے وہ ہو گیا لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر ایک بظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے آپ نے محنت کی ہے کہیں سے لائے ہیں اسٹور کیا ہے دکان کا کرایہ دیا ہے لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا لیکن جھوٹ بول رہے خدا کی قسم کھا رہے کہ میں نے تو اتنے کا لیا اب یہ ہو گیا تم آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا اور یا کوئی اور طریقے ہیں مال ہڑپ کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں یا یو الدین امن اللہ تاکر امانکم بین کم بات اللہ تقور تجارت ان تراغ منکم اللہ تقر انفسکم اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے احترام جان احترام مال میرے لیے آپ کا مال محترم ہے آپ کی جان محترم ہے میں اسے کوئی گدن نہ پہنچاؤں آپ کے لیے میرا مال میری جان میرا جسم محترم ہے اسے کوئی گدن نہ پہنچائے اگر تو یہ جنٹل مین ایگریمنٹ ہمارا چلتا ہے تب تو ہم ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں ایک ملک میں رہ سکتے ہیں اور اس میں اطمینان ہوگا سکون ہوگا چین ہوگا اور جہاں یہ دونوں احترام ختم ہو گئے جان کا نہ مال کا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سکون کہاں سے آئے گا اطمینان کہاں سے آئے گا چین کہاں سے آئے گا 
ولا تسلو انفسكم ان الله كان بكم رحيما يقينا الله تعالى تم پر بہت ہی مہربان ہے ومن يفعل ذلك عدوانا مظلوما اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا دو کام چوری اور دھوکہ اور قتل نفس ظلما اور عدوان تعدی کے ساتھ ظلم کے ساتھ فصوف نسلی ہے نارا تو اسے تو ہم جھوک دیں گے آگ میں وہ کا نظار کار اللہ یسیرا اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام نو انسانی کو جانوں میں جھوک دے گا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے بارک اللہ علیہ ولکم فرقرآن عظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم